எல்லாருக்கும் வணக்கம் ஐம் ரித்தன்யானந்தமூர்த்தி அ தேர்ட் இயர் எம்பிபிஎஸ் ஸ்டூடெண்ட் ஸோ இந்த வீடியோவில் செகண்ட் கவுன்சிலிங் ப்ராசஸ் பற்றி கம்ப்ளீட் டீட்டெயில்டு இன்ஃபர்மேஷன் கொடுக்க போகிறோம் அது மட்டும் இல்லாமல் அதில் எல்லோரும் கண்டிப்பாக தெரிஞ்சு வச்சுக்க வேண்டிய இம்பார்ட்டண்ட் டிப்ஸும் இந்த வீடியோவில் நான் சொல்லுவேன் ஸோ லாஸ்ட் வரைக்கும் ஸ்கிப் பண்ணாமல் பாருங்கள் ஸோ செகண்ட் கவுன்சிலிங் பற்றி பார்க்குறதுக்கு முன்னாடி செகண்ட் கவுன்சிலிங் வந்து ஏன் நடக்குது அப்படின்ற விஷயம் நம்ம எல்லாருக்கும் தெரியணும் ஸோ அது புரியணும் அப்படின்னா ஓவரால் கவுன்சிலிங் ப்ராசஸோட ஜஸ்ட் புரிஞ்சால் தான் உங்களுக்கு அது ரியலாகவே அண்டர்ஸ்டாண்ட் பண்ணிக்க முடியும் ஸோ ஃபஸ்ட்டு பார்த்தீங்கன்னா மெடிக்கல் கவுன்சிலிங்லேயே பார்த்தீங்கன்னா ஃபஸ்ட்டுக்கு நடக்கிறது ஃபஸ்ட் கவுன்சிலிங் ஆஃப் ஆல் இண்டியா கோட்டா ஓகேங்களா ஸோ ஃபஸ்ட்டு வந்து ஆல் இண்டியா கோட்டா ஃபஸ்ட் கவுன்சிலிங் நடக்கும் அது நடந்து முடிஞ்சதுக்கப்புறம் வந்து ஃபஸ்ட் கவுன்சிலிங் ஆஃப் ஸ்டேட் கோட்டா நடக்கும் ஸோ அது நடந்து முடிஞ்சதுக்கப்புறம் செகண்ட் கவுன்சிலிங் ஆஃப் ஆல் இண்டியா கோட்டா ஓகேங்களா ஸோ இந்த மூணு கவுன்சிலிங் முடிஞ்சதுக்கப்புறம் இதில் வந்து ஃபில் ஆகாத சீட்ஸும் சீட்ஸை வந்து செலக்ட் பண்ணிவிட்டு ஜாயின் பண்ணாத சீட்ஸும் எல்லாமே சரண்டர் ஆகி அந்த சீட்ஸை ஃபில் பண்ணுறது தான் வந்து செகண்ட் கவுன்சிலிங் ஆஃப் ஸ்டேட் கோட்டா ஓகேங்களா ஸோ செகண்ட் கவுன்சிலிங் ஆஃப் ஸ்டேட் கோட்டா எதுக்கு நடக்குதுன்னா இன் ஆர்டர் டு ஃபில் த வேக்கன்ட் சீட்ஸ் தட் வேக்கன்ட் சீட்ஸ் ஆஃப் ஆல் இண்டியா கோட்டா அண்ட் ஸ்டேட் கோட்டா கவுன்சிலிங்கை ஃபில் பண்ணுறதுக்கு தான் ஸோ செகண்ட் கவுன்சிலிங் நடக்குது யூஸ்வலாக வந்து பார்த்தீங்கன்னா லாஸ்ட் இயர் அரௌண்ட் ஒரு ஒன் எயிட்டி சீட்ஸ் வந்து சரண்டர் ஆச்சு இந்த வருஷம் ஒரு த்ரீ ஹண்ட்ரட் சீட்ஸ் வரைக்கும் நம்ம எக்ஸ்பெக்ட் பண்ணலாம்னு நினைக்கிறேன் ஸோ லெட்ஸ் வெயிட் அண்ட் சி பிகாஸ் நிறைய சீட்ஸ் வந்தால் நிறைய ஸ்டூடெண்ட்ஸுக்கு சான்ஸ் கிடைக்கும் ஸோ இதுதான் வந்து ஸ்டேட் கவுன் சாரி செகண்ட் கவுன்சிலிங்கோட ஓவரால் அண்டர்ஸ்டாண்டிங் அண்ட் செகண்ட் கவுன்சிலிங் வந்து யார் யாருக்கு நடக்குங்கிறதும் வந்து நிறைய பேர் கன்ஃபியூஸ் பண்ணிட்டு இருப்பீங்க லைக் சப்போஸ் வந்து ஃபஸ்ட் கவுன்சிலிங் வந்து ஒரு ஃபார் எக்ஸாம்பிள் எடுத்துக்கோங்களேன் ஃபஸ்ட் கவுன்சிலிங் வந்துட்டு நமக்கு ரேங்க் ஒன்லேருந்து ஒரு ஃபைவ் தௌசண்ட் வரைக்கும் கால் ஃபார் பண்ணுறாங்க அப்படின்னு நம்ம வச்சுக்கலாம் ஓகேங்களா ஒரு எக்ஸாம்பிள் தான் ஸோ ஃபஸ்ட் ரேங்க்லேருந்து ஃபைவ் தௌசண்ட் வரைக்கும் கால் ஃபார் பண்ணியிருக்காங்க ஃபர்ஸ்ட் கவுன்சிலிங்க்கு அண்டு செகண்ட் கவுன்சிலிங் பார்த்தீங்கன்னா இந்த ஃபர்ஸ்ட் ஃபைவ் தௌசண்ட்லேருந்து அப்படியே கீழே சிக்ஸ் தௌசண்ட் செவன் தௌசண்ட்னு மீதி இருக்காங்க இல்லையா அவங்கள கூப்பிடுவாங்க அப்படின்னு நம்ம நினைக்கக்கூடாது இட்ஸ் கம்ப்ளீட்லி ராங் கான்செப்ட் ஸோ செகண்ட் கவுன்சிலிங்காக இருந்தாலும் Again, it starts from the rank 1. Okay, you know? So, again, first rank is in the first rank. So, here we have a lot of seats to exchange better colleges. For example, if you have a second counseling, maybe you can get better seats to exchange the second counseling. So, you can choose the second counseling. So, you can choose the second counseling. So, re-allotments from the ஃபஸ்ட் ரேங்க் டு லாஸ்ட் ரேங்க் வந்து போய்கிட்டே தான் இருக்கும் ஓகேங்களா இதையும் நீங்கள் புரிஞ்சுக்கணும் அண்ட் இதுக்கப்புறம் நம்ம செகண்ட் கவுன்சிலிங்க்கு நிறைய பேர் கேட்குற டவுட் என்னென்னா நம்ம அப்ளை பண்ணுமா மேம் அப்ளை பண்ணுமாக்கா ஸோ நீங்கள் என்ன பண்ணணும் அப்ளை பண்ணுறதுக்கு இந்த மாதிரி நிறைய பேர் கேட்பாங்க இப்போ இதுக்கப்புறம் வந்து அந்த டவுட் உங்களுக்கு இருக்கக்கூடாது அப்ளிகேஷன் ரெண்டே ரெண்டு தான் ஸ்டேட் கவுன்சிலிங்கை பொறுத்த வரைக்கும் நமக்கு ரெண்டு அப்ளிகேஷன் தான் இருக்குது ஒன்று வந்து மேனேஜ்மெண்ட் கவு கோட்டாக்கான அப்ளிகேஷன் அண்ட் ரெண்டாவது வந்து நம்ம ஸ்டேட் கோட்டா அதாவது கவர்மெண்ட் கோட்டாக்கான அப்ளிகேஷன் ஸோ இந்த ரெண்டு அப்ளிகேஷன் அப்ளை பண்ணியிருந்தாலே வி ஆர் எலிஜிபிள் டு அட்டன் த செகண்ட் கவுன்சிலிங் ஓகேங்களா ஸோ நம்ம ரெண்டே ரெண்டு அப்ளிகேஷன் தான் போடுவோம் இன்னும் மேனேஜ்மெண்ட் கோட்டா கவர்மெண்ட் கோட்டா ஓகேங்களா இந்த ரெண்டுக்கும் அப்ளை பண்ணாலே ஆட்டோமேட்டிக்லி யூ ஆர் எலிஜிபிள் டு அட் அட்டன் த செகண்ட் கவுன்சிலிங் ஸோ இந்த விஷயம் இனிமேல் நீங்கள் கொலப்ப தேவையில்லை ஸோ ஃபஸ்ட் அதுக்கப்புறம் இம்பார்ட்டண்ட்டான விஷயம் என்ன நீங்கள் தெரிஞ்சுக்கணும் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா நீங்கள் செகண்ட் கவுன்சிலிங் அட்டன் பண்ணணும் அப்படின்னா நீங்கள் கண்டிப்பாக வந்து யூ ஹாவ் டு பார்ட்டிசிபேட் இன் த ஃபர்ஸ்ட் கவுன்சிலிங் கண் உங்களை கூப்பிட்டுருந்தாங்க ஃபஸ்ட் கவுன்சிலிங்கில் உங்களுக்கு சீட் இருந்துச்சு அப்படின்னா நீங்கள் கண்டிப்பாக பார்ட்டிசிபேட் பண்ணியிருந்தால் மட்டும்தான் செகண்ட் கவுன்சிலிங்கில் நீங்கள் போயிட்டு பார்ட்டிசிபேட் பண்ண முடியும் இந்த இடத்துல ஒரு குட்டி கன்ஃபியூஷன் இருக்குது அதை நான் முடிஞ்ச வரைக்கும் உங்களுக்கு தெளிவாக நான் எக்ஸ்பிளைன் பண்ணுறேன் பொறுமையாக கவனிங்க கண்டிப்பாக புரியும் சப்போஸ் வந்து ஃபஸ்ட் கவுன்சிலிங் வந்து நான் ஆல்ரெடி சொன்ன மாதிரி ரேங்க் ஒன்லேருந்து ரேங்க் ஃபைவ் தௌசண்ட் வரைக்கும் நடக்குதுன்னு வச்சுக்கலாம் ஸோ இப்போ ஃபைவ் தௌசண்ட் ரேங்க்குக்குள்ளே இருக்கிற அந்த ஐயாயிரம் ஸ்டூடெ
அப்போ இந்த ஸ்டூடெண்ட்டுக்கு என்ன அப்படின்னா செகண்ட் கவுன்சிலிங் அட்டன் பண்ணுறதுக்கு ஃபஸ்ட் கவுன்சிலிங் அட்டன் பண்ணியிருக்கணும்னு அவசியமே இல்லை ஏன்னா அவனை கூப்பிடவே இல்லை ஸோ ஹீ இஸ் நாட் ஹீ ஹீ இஸ் நாட் ஃபிட் இன் டு திஸ் ரூல் ஸோ அவன் செகண்ட் ஃபஸ்ட் கவுன்சிலிங் அட்டன் பண்ணலைனாலும் இந்த கேட்டகரியில் இருக்கக்கூடிய ஸ்டூடெண்ட் ஹீ கேன் கோ அண்ட் அட்டன் த செகண்ட் கவுன்சிலிங் ஓகேங்களா ஸோ இது தெளிவாக இருக்குது இப்போ வந்து நமக்கு ஆல்ரெடி கூப்பிட்டுருக்க பையனை எடுத்துக்கலாம் சப்போஸ் ஃபோர் தௌசண்ட் ஃபைவ் ஹண்ட்ரட் ரேங்க் இருந்த வந்த ஸ்டூடெண்ட் ஹீ இஸ் கோயிங் டு அட்டன் த ஃபர்ஸ்ட் கவுன்சிலிங் அண்ட் அதுலேயும் வந்து ரெண்டு சினாரியோ நடக்கலாம் எப்பயுமே வந்து கவுன்சிலிங் ஆஃப் கவுன்சிலிங் ஹாலில் எக்ஸ்ட்ரா ஸ்டூடெண்ட்ஸை கூப்பிட்டுருவாங்க ஏன்னா நமக்கு ஸ்கிப் ஆகிறது எவ்வளோ தூரம் போகும்னு தெரியாது ஸோ அவங்க பெட்டர் நிறைய ஸ்டூடெண்ட்ஸை கூப்பிட்டுருவாங்க மேபி கிடைக்காமல் போகிறதுக்கும் அந்த லாஸ்ட் இருக்க ஸ்டூடெண்ட்ஸ் கிடைக்காம கூட வரலாம் ஸோ அதனால் இப்போ இந்த சப்போஸ் ஃபோர் தௌசண்ட் ஃபைவ் ஹண்ட்ரட் ரேங்க் இருக்க இந்த ஸ்டூடெண்ட் சப்போஸ் அவனுக்கு சீட் இருக்குது அவன் போகிறப்ப கால் ஃபார் பண்ணியிருக்காங்க அவன் போகிறான் சீட் இருக்கு அப்ப கண்டிப்பா இந்த சீட் இருந்துச்சு அப்படின்னா அவன் இந்த சீட்டை எடுத்தாதான் வந்து ஹி கேன் அட்டன் த செகண்ட் கவுன்சிலிங் இன் ஃபர்தர் செகண்ட் கவுன்சிலிங் அட்டன் பண்ண முடியும் இதே ரெண்டாவது சினாரியோ அவனை கால் ஃபார் பண்ணாங்க பட் அங்க வந்து எல்லா சீட்ஸும் முடிஞ்சிருச்சு வென் ஹி கோஸ் அண்ட் அட்டன்ஸ் த கவுன்சிலிங் தெர் இஸ் நோ சீட் வேக்கண்ட் அட் ஆல் அப்ப என்ன பண்ணணும் அப்படின்னா ஃபர்ஸ்ட் கவுன்சிலிங்ல சீட் எடுக்கலைனாலும் அவன் வந்து செகண்ட் கவுன்சிலிங்க டேரெக்டாக அட்டன் பண்ணலாம் ஏன்னா அவன் போனால் ஹீ டின் ஹாவ் எனி சீட் டு சூஸ் தட் இஸ் வை ஹீ ஹேவ் இன் சோசன் எனி காலேஜ் ஸோ ஹீ இஸ் ஆட்டோமேட்டிக்கலி எலிஜிபிள் ஃபார் அட்டெண்டிங் த செகண்ட் கவுன்சிலிங் ஸோ இந்த இடத்துல நீங்கள் தெளிவாக புரிஞ்சுருக்கோங்க இன்னொரு வாட்டி ரீவைன் பண்ணி கூட பார்த்துக்கோங்க ஸோ இந்த கான்செப்ட் நீங்கள் புரிஞ்சுருக்கணும் ஸோ யாருக்கெல்லாம் சிம்பிளாக சொல்ல போனால் ஃபஸ்ட்டு கவுன்சிலிங்கில் உங்களுக்கு சீட் இருந்துட்டு நீங்கள் எடுக்காமல் வந்தீங்கன்னா ரெண்டாவது கவுன்சிலிங்கில் போய் சீட் எடுக்க முடியாது அதுவே வந்து ஃபஸ்ட்டு கவுன்சிலிங்கில் கூப்பிட்டு இருந்தாலும் கூப்பிடலைனாலும் உங்களுக்கு சீட் இல்லை அப்படின்ற பட்சத்தில் டைரெக்டாக நீங்கள் செகண்ட் கவுன்சிலிங் அட்டன் பண்ணலாம் ஓகேங்களா அடுத்து வந்து கவர்மெண்ட் ஃபீஸை பற்றி பேசலாம் ஏன்னா இட் இஸ் த இம்பார்ட்டன்ட் ஆஸ்பெக்ட் இல்லையா ஸோ வந்து ஃபீஸ் பற்றி பார்க்கும் பொழுது கவர்மெண்ட் காலேஜை பொறுத்த வரைக்கும் நம்மளுக்கு நோ ப்ராப்ளம் ஒரு டிடி எடுப்பாங்க ஃபஸ்ட் கவுன்சிலிங்லேயே வந்து ஒரு பதிமூணாயிரத்தி அறநூற்றி பத்து ரூபாய்க்கு ஒரு டிடி எடுத்துகிட்டு போவாங்க ஸோ செகண்ட் கவுன்சிலிங்கில் போய் வேறு காலேஜ் மாற்றினாலும் எக்ஸ்ட்ராவாக வேறு எதுவும் பே பண்ண தேவையில்லை ஜஸ்ட் லைக் தட் நம்ம வந்து மாறிக்கலாம் எந்த கன்ஃபியூஷனும் இருக்காது ஓகேங்களா போனஃபைட் மட்டும் வாங்கிட்டு நம்ம போய் மாறிடுவோம் ஸோ கவர்மெண்ட் ஸ்டூடெண்ட்ஸ் கவர்மெண்ட் காலேஜ் எடுக்கிற ஸ்டூடெண்ட்ஸுக்கு தெர் இஸ் நோ கன்ஃபியூஷன் அட் ஆல் நீங்கள் போயிட்டு ஒரு காலேஜ் சூஸ் பண்ணணும் சூஸ் பண்ணிவிட்டு நீங்கள் சூஸ் பண்ணுற இடத்துலே டிடி பே பண்ணி தான் சூஸ் பண்ணுவீங்க காலேஜில் போய் ஜாயின் பண்ணுங்கள் சர்டிஃபிகேட்ஸ் கொடுத்து போனஃபைட் வாங்கி வச்சுக்கோங்க சப்போஸ் நீங்கள் அதை விட பெட்டர் காலேஜ் நீங்கள் போகிறீங்க அப்படின்னா நீங்கள் போனஃபைட் மட்டும் கொடுத்து நீங்கள் போய்க்கலாம் வேறு எந்த ப்ராசஸும் கிடையாது அதுவே வந்து இது வந்து யாருக்கு நம்ம கவர்மெண்ட் காலேஜ் எடுக்கிற ஸ்டூடெண்ட்ஸுக்கு ஓகேங்களா கவர்மெண்ட் காலேஜ் எடுக்கிற ஸ்டூடெண்ட்ஸுக்கு இதே வந்து ப்ரைவேட் அப்படின்னு வச்சுக்கோங்களேன் கொஞ்சம் காம்ப்ளிகேஷன் இருக்குது கொஞ்சம் இல்லை ஒரு இம்பார்ட்டண்ட்டான காம்ப்ளிகேஷன் அதாவது இம்பார்ட்டண்ட் ஒரு ஆஸ்பெக்ட் இருக்குது அதாவது ஃபீஸ் ஸோ நீங்கள் எப்பயுமே அலாட்மெண்ட் ஆர்டர் ஃபஸ்ட் கவுன்சிலிங்கில் வாங்கினோன்னே ஒரு மூணு நாளுக்குள்ளே அல்லது நாலு நாளுக்குள்ளே நீங்கள் போயிட்டு ஜாயின் பண்ண வேண்டிய ஒரு நிலைமையில் இருப்பீங்க ஓகேங்களா ஏன்னா நீங்கள் ஜாயின் பண்ணிங்கன்னா தான் என்ன பண்ண முடியும் செகண்ட் கவுன்சிலிங் அட்டன் பண்ண முடியும் ஸோ அதனால் நீங்கள் த்ரீ டேஸ்க்குள்ளே யூ ஹாவ் டு ஜாயின் ஸோ த்ரீ டேஸ்க்குள்ளே ஜாயின் பண்ணும் பொழுது நீங்கள் வந்து ஃபீஸ் பே பண்ணணும் அரௌண்ட் ஃபோர் டு சிக்ஸ் லேக் வரைக்குமே கூட அது டிபெண்ட்ஸ் அப்பான் த காலேஜ் யூ சூஸ் ஸோ நீங்கள் ஒரு சிக்ஸ் லேக் டு செவன் லேக் நீங்கள் ஃபஸ்ட்டு இனிஷியலாக பே பண்ணி நீங்கள் ஜாயின் பண்ணிடுவீங்க அதுக்கு முன்னாடி கவுன்சிலிங் ஹாலில் டுவெண்ட்டி ஃபைவ் தௌசண்ட்க்கான டிடி பே பண்ணி ஜாயின் பண்ணுவீங்க ஸோ அதுக்கப்புறம் அந்த த்ரீ டேஸில் நீங்கள் ஜாயின் பண்ணிவிட்டு நீங்கள் வரும் பொழுது என்ன பண்ணணும் அப்படின்னா கண்டிப்பாக அந்த காலேஜோட பொனஃபைட் வாங்கணும் கண்டிப்பாக நீங்கள் செகண்ட் கவுன்சிலிங் அட்டன் பண்ணுவேன் எனக்கு ஆசிலேஷனில் இருக்குன்னா நீங்கள் பொனஃபைட் வாங்கிக்கிறது தான் பெஸ்ட் ஆப்ஷன் கண்டிப்பாக நான் மாறவே மாட்டேன் இந்த ப்ரைவேட் காலேஜ் தான் எனக்கு ஐ எம் ஃபுல்லி சாட்டிஸ்ஃபைட் அப்படின்னா நீங்கள் வாங்கலைனா கூட பரவாயில்ல பட் வென்
பை ஸ்டாண்டிங் அமௌண்ட் ஆஃப் டென் டு ஃபிஃப்டீன் லேக்ஸ் ஸோ இது சொல்கிறேனே நீங்கள் பயந்துக்க வேண்டாம் இது ஒரு உங்களுக்கு ஒரு எச்சரிக்கை தான் ஸோ இப்போயே தெரிஞ்சுக்கிட்டிங்கன்னா கூட நீங்கள் அதுக்கான ஸ்டெப்ஸ் எல்லாத்தையும் நீங்கள் இப்போவே எடுத்துக்கலாம் ஸோ இது இதை நினச்சி பயந்துக்காதீங்க இட் இஸ் பெட்டர் தட் யூ கீப் அ அமௌண்ட் ஆஃப் டென் டு ஃபிஃப்டீன் லேக்ஸ் ஓகேங்களா ஸோ இது உங்கள் சேஃப்டிக்காக நாங்கள் எனக்கு தெரிஞ்சு நாங்கள் எக்ஸ்பீரியன்ஸ் பண்ணதை உங்களுக்கு சொல்கிறோம் ஸோ நெக்ஸ்ட்டு வந்து பொனஃபைட் அது ஆல்ரெடி ஃபஸ்ட் பாயிண்டில் இந்த பாயிண்டில் சொல்லும் போதே நான் உங்களுக்கு சொல்லிட்டேன் பொனஃபைட் வந்து நம்ம எதுக்காக வாங்குகிறோம் அப்படின்னா நீங்கள் அந்த காலேஜில் ஜாயின் பண்ணிட்டீங்கங்கிறதுக்கான ஆதாரம் சப்போஸ் நீங்கள் வந்து கவுன்சிலிங்கில் வந்து சீட்டு சூஸ் பண்ணிட்டு நீங்கள் போய் ஜாயின் பண்ணலன்னு என்ன ஆகிடுவீங்க ஆட்டோமேட்டிக்கலி அந்த அந்த சீட் என்ன ஆகிடும் நம்ம செகண்ட் கவுன்சிலிங்க்கு போயிடும் நீங்கள் ரெண்டாவது ரவுண்டில் போயிட்டு எகெயின் வேறு சீட் எடுக்க முடியாது ஸோ செகண்ட் கவுன்சிலிங்கில் நீங்கள் வேறு சீட் எடுக்கணும்னாலும் நீங்கள் அவைலபிளாக இருந்த சீட்டை எடுத்துகிட்டு போய் ஜாயின் பண்ணால் மட்டும்தான் உங்களால் செகண்ட் கவுன்சிலிங் அட்டன் பண்ண முடியும் அட்டன் பண்ணும்போது மேண்டேட்டரி சர்டிஃபிகேட் இஸ் பொனஃபைட் சர்டிஃபிகேட் அண்ட் அதர் சர்டிஃபிகேட்ஸை வந்து நம்ம ஃபஸ்ட்டு காலேஜ்லேருந்து வாங்கிட்டு போயிடலாம் அதில் எந்த ப்ராப்ளமும் கிடையாது ஓகேங்களா அண்ட் நெக்ஸ்ட்டு ஃபோர்த் பாயிண்ட் is management to government suppose na vandu first counseling la vandu or student ku management quota kedachu adula or seat eduthukranga and second counseling varudhu adhiliyum avangalukku or option seat kedikudhu appadina tharalama he can change from management quota to government quota uh, important concept is opted out fifth concept is opted out so opted out na enna so adu eppadi vandu or college la seat choose pandradhukku enna enna rules irukku enna therinjirukonum abingiradha separate ah na or video va podren kandipa indha video um paarenga adhiliyum nare important ana vishayangal neenga therinjikka vendi irukum and செகண்ட் கவுன்சிலிங்கில் நம்ம ஆஃபன் ஒரு ரெண்டு டேர்ம்ஸ் யூஸ் பண்ணுவோம் ஒன்று வந்து ரீ அலாட்டட் இன்னொன்று வந்துட்டு என்னது ரீ அலாட்டட் ரீடைன்டுங்கிற வார்த்தைகள் அது ஒன்றுமே இல்லை நீங்கள் சப்போஸ் ஒரு ஏன்ற ஒரு காலேஜ் சூஸ் பண்ணியிருக்கீங்க அப்படின்னா செகண்ட் கவுன்சிலிங்லேயோ மாப்பு ப்ரௌன்லேயும் நீங்கள் பிங்கிற காலேஜுக்கு போனீங்க அப்படின்னா யோர் ரீ அலாட்டட் டு பி காலேஜ் நீங்கள் ஏன்ற காலேஜை சூஸ் பண்ணிவிட்டு ஏழையே இருந்துக்கிட்டீங்க அப்படின்னா யோர் ரீடைன்டு ஓகேங்களா ஸோ இதுதான் வந்து இந்த ரெண்டு டேர்ம்ஸ் அண்ட் ஹோப் திஸ் Uh, this video gave you an elaborate and clear cut idea about uh, second counseling and nanu mudinja varaikum theliva porumaya sollirike nenikira so in case if you are having any doubts regarding any of this process uh, you can ask in the comment section nanga mudinja varaikum answer pandra and uh, in the madri or importantana innoru video la sandikiren nandri vanakkam